জিএসসি পরীক্ষায় কোন বিষয় আটাত্তর পেলে কে প্লাস দিবে কোন বিষয়ে কত পেলে পাস জিএসসি পরীক্ষা দুই হাজার রেজাল্ট কবে দিবে এবং জিপিএ কিভাবে বের করে তোমরা যারা এ বছর জিএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলে তোমাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে এই প্রশ্নগুলো করেছো সো আজকের ভিডিওতে তোমাদের এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিব তো আমি আসনার ফাত আছি আপনাদের সাথে তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই বলা যাক যদি তোমরা আটাত্তর বা উনআশি পাও তাহলে কি তোমাদের এ প্লাস দিবে তো এটি সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করতেছে যে স্যার তোমার খাতাটি দেখবে সে স্যারের মন মানসিকতার উপর তো তিনি যদি প্রতিদিন দৃষ্টি করে খাতা দেখেন এবং প্রতিটি খাতা যদি লাইন বাই লাইন পড়ে দেখেন তাহলে কিন্তু তার সর্বনিম্ন দশ থেকে পনেরো ঘন্টা লাগবে তার এই বৃষ্টি খাতা একদিনে দেখতে সো বুঝতে পারছো যে একজন টিচারের পক্ষে এই তিনশো খাতা খুব ভালোভাবে দেখা সম্ভব নয় সো তোমাদের এই মার্কটা ডিপেন্ড করতেছে তোমাদের হাতের লেখা এবং তোমাদের খাতার লেখার পরিমাণের উপর তোমাদের যার হাতের লেখা যত বেশি ভালো হবে এবং তোমাদের লেখা যত বেশি থাকবে তোমরা তত বেশি মার্ক পাবে তো একজন সারকে যেহেতু তিনশো খাতা পনেরো দিনের মধ্যে দেখে জমা দিতে হবে তাই তোমরা যদি আটাত্তর পাও সেক্ষেত্রে তোমাদের এ প্লাস দেওয়া হবে কিনা এটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করতেছে স্যারের মন মানসিকতার উপর ও যেহেতু স্যারকে হিউজ পরিমাণ খাতা অর্থাৎ তিনশো খাতা পনেরো দিনের মধ্যে দেখে জমা দিতে হবে সেক্ষেত্রে স্যার যদি সময় পান তাহলে কিন্তু অবশ্যই তোমাকে এ প্লাস দেওয়া হবে কোনো স্যারই চায় না যে কোনো স্টুডেন্ট এ প্লাস থেকে বঞ্চিত হোক তো সেক্ষেত্রে তোমার খাতাটা আরেকবার রিভিউ করবে একটু এক্সট্রা টাইম দিয়ে তোমাকে যেখানে দুই মার্ক দেওয়া যায় সেখানে দুই মার্ক দিয়ে তোমাকে এ প্লাস দিয়ে দিবে তো এটি সম্পূর্ণ স্যারের ব্যক্তিগত ব্যাপার স্যারের মন মেজাজ ভালো থাকলে অথবা তোমার খাতা যদি ভালো কোনো স্টুডেন্টদের খাতার সাথে পড়ে তাহলে তুমি এ প্লাস পেয়ে যাবে তো এবার বলা যাক কোন বিষয়ে কত পেলে পাস তো তোমাদের যেগুলো একশো মার্কের সাবজেক্ট আছে সেগুলোতে তোমাদের তেত্রিশ পার্সেন্টে পাস অর্থাৎ একশো মার্কের পরীক্ষায় তোমরা তেত্রিশ যদি পাও তাহলে তোমাদের পাস আর তোমাদের যে পরীক্ষাটা পঞ্চাশ মার্কের অর্থাৎ আইসিটি যেহেতু তোমাদের পঞ্চাশ মার্কে সেক্ষেত্রে তোমাদের সতেরো পেলে তোমাদের আইসিটিতে পাস কিন্তু তোমরা যদি কোনো কারণে এক বা দুই মার্কের জন্য পাস না করো সেক্ষেত্রে তোমাদের গ্রেস মার্ক দিয়ে পাস করিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে তো ধরো তোমরা যদি বাংলাতে একত্রিশ পাও সেক্ষেত্রে তোমাদের গ্রেস মার্ক দুই অর্থাৎ তোমাদের দুই দিয়ে তেত্রিশ বানিয়ে তোমাদের পাস করিয়ে দেবে ইংরেজির ক্ষেত্রে যেহেতু তোমাদের অবজেক্টিভ নাই সেক্ষেত্রে তোমরা যদি তিরিশ পাও বা একত্রিশ বত্রিশ পাও সেক্ষেত্রে তোমাদের তিন মার্ক দিয়ে পাস করিয়ে দেওয়া হবে এবং গণিতের ক্ষেত্রেও তোমাদের তিন গ্রেস মার্ক রয়েছে অর্থাৎ তিরিশ পেলে তোমাদের সেক্ষেত্রে তেত্রিশ দিয়ে পাস করিয়ে দেওয়া হবে তো এবার আসা যাক জিএসসি রেজাল্ট দুই কবে প্রকাশিত হবে তো আমরা যদি ঢাকা এডুকেশন বোর্ডের ওয়েবসাইটে আসি সেক্ষেত্রে আমরা যদি জিএসসি কর্নারে যাই তাহলে কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাবো যে জিএসসি রেজাল্ট কবে প্রকাশিত হবে এর এক্সাক্টলি অফিসিয়াল কোনো আপডেট দেওয়া নেই কিন্তু আমরা যদি গুগলে গিয়ে সার্চ डिसेम्बर जिपीए এবং আপনারা যদি ষাট থেকে উনসত্তর পর্যন্ত পান এক্ষেত্রে আপনাদের ই মাইনাস আসবে এবং গ্রেড পয়েন্টটা হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো এরপর আপনাদের মার্কস রেঞ্জ যদি পঞ্চাশ থেকে উনষাট থাকে তবে আপনারা থ্রি পয়েন্ট পাবেন এবং এক্ষেত্রে আপনাদের গ্রেডটা থাকবে বি এভাবে সি ডি ই এফ পর্যন্ত আপনাদের গ্রেডটা যাবে তো এক্ষেত্রে আপনাদের জিপিএটা বের করার জন্য আপনাদের গ্রেড পয়েন্ট অর্থাৎ আপনাদের ষাটটি যেহেতু সাবজেক্ট ষাটটি সাবজেক্টের গ্রেড পয়েন্টটা যোগ করতে হবে তো ধরেন আপনি বাংলাতে এ প্লাস পেয়েছেন অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্ট পেয়েছেন ইংলিশেও এ প্লাস অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্ট ম্যাথমেটিক্সেও ফাইভ পয়েন্ট সায়েন্সে আপনি ফোর পয়েন্ট পেয়েছেন তারপর আপনি রিলিজিয়নে এ প্লাস পেয়েছেন আইসিটিতেও এ প্লাস পেয়েছেন তো আপনাদের যেহেতু টোটাল ষাটটি সাবজেক্ট সেক্ষেত্রে আপনাদের ষাটটি পয়েন্ট আপনারা लाइक